话。既然大家都已经在这儿了嘛，对吧？就把话说开了。雅丽是这样，你呢开个价，你看这个房子值多少钱，你开个价，能拿出这笔钱呢，我就拿出来；拿不出来，你也别担心，我一定会给你打一欠条，我把我丁伟的名字写上去，到时候有了钱，我一定还你。因为确实啊，这件事情拖得太长时间了，我是不想因为这件事情拖来拖去，你搞得人心烦意乱，什么事情也做不成，就这个意思。你看这样行不行？我给你打个欠条，你开个价，你跟你嫂子现在就给我滚出去，行吗？夏雅丽，怎么讲话越来越过分了呀？你不想复婚了呀？我过分，小姨，你听见了吧？他句句都是要分房子呀。丁伟，我告诉你啊，这个房子我不会分。气啊！他脾气不好吗？小姨，你今天就是说出大天局，我不可能跟肖远离复婚，我不可能回他。你买报纸啊？哎，一块钱。嗯，一块。哎，再来啊！来，赶紧。来。要不吃了？想也下力，我就来气。看这服装店租金都给不起了，又跟丁伟要钱去了，还跑我们公司，他要查账，你说他算干啥的？你说，他以为他是谁呀？还是他是谁？你看看我，你看看我，我是谁？我是你老公，你说你这叫干什么玩意儿？你，多好的日子，那小店生意不错，赶紧挣点钱自己租个房子多好啊！没事，咱俩看个电影，散散步，逛个商场，洗桑拿什么的多好。天哪，这卖报纸卖的还长学问了，还洗桑拿。那丁伟对我来说跟我亲弟弟一样一样的，我能不管吗？我还得上林飞家去一趟，我必须得撮合丁伟跟林飞成，我气死那个小矮。我说你怎么这么好事呢？你好事啊？你不知道吧？我做媒没有做不成的，我做媒，那都成双成对的。丁伟跟小矮丽就是因为我没管，你知不知道？我不法官，你看出事了吧？看你做媒没有做不成，你山西的啊？行了你啊，我吃饭吧。你干啥呀？你不吃了？不吃了。不吃拉倒，看谁饿。我不饿，我吃没。阿姨，您找我有什么事儿啊？啊，你说话这么刺耳，我也不能无动于衷是吧？我说什么了？行了，毛娜，这卡上有十万块钱，是我和林强的爸爸存了一辈子的，现在给你。密码是菲菲的生日，你知道是吧？你可真有意思，我怎么会知道啊？你怎么还用菲菲的生日？哈哈，她是我闺女啊
，我怎么不能用啊？用我们的生日又不方便，用身份证号码吧又看得出来。你的意思是我偏心眼儿，怎么没用林强的，对吧？阿姨，你想多了，没那意思。我吧，我就随口一说。啊，毛娜，这个卡我本来想给林强的，他让我转交给你，我想着也是啊，娶媳妇儿嘛。我这个当婆婆的怎么能不表示呢？那，拿着吧。阿姨，这可真不是我想要的。行了，多余的话都不说了，好吧？每个人心里都有一本清账，有些规矩，阿姨是懂的。你们这要结婚。不管你是买房啊，还是出去租房，还是住在这个家里，随你们的便，我们都同意，我们也尽力了，好吧？我去忙去了。这心不甘情不愿的，甩了脸子给谁看？刘洋，你来怎么也不打个电话呀、啊？我要是打个电话，你就敢出来见我吗？我就是碰碰运气，能碰见你就碰见，看不见你我就回去了。反正我也没打算到你家里去，在你妈的眼里，我就是一个靠不住的男人。没有责任心，也没有担当，我真是觉得自己冤，你都不觉得吗？我追你追的好辛苦，真的好辛苦、啊，婚都要结了，还是给飞了。你告诉我，你希望我怎么做，菲菲？刘洋，你对我的好，我都装在我心里，我也从来没有否认。我们曾经是有感情的，可是现在不同了，所有的一切都过去了。什么叫已经过去了呀？什么叫现在有所不同了？就是丁伟的出现才有所不同的吗？我跟你说过多少遍了，这跟丁伟一点关系都没有。那就是跟我妈有关系是吗？我也告诉过你，日子是咱们两个人过，你完全不必在意他呀。我也无所谓，咱们有没有孩子？我话都说到这份上了，你还想让我怎么办？你要是还不答应，那我只能认为你是背叛，你的心背叛了。刘洋，你没必要放开我，就等于是放开你自己。这个世界大着呢，你可以看到的东西很多很多。我不愿意，你的眼睛只看到我，我承受不起。十万块钱，哎呦，那弄得叫可怜兮兮的，还以为他快倾家荡产呢。你这十万块钱能干嘛？这十万块钱你还想买房子？你就买半个卫生间你也买不来呀、啊？付首付也不行啊！啊，我这就算卖到你们家了，是不是？我还得天天听他唠叨我，要不我怎么那么闲呢？我，啊，老大，你听我说啊，这十万块钱呢？是我爸妈养老的钱，他们都给你了，他们就这些钱，都给我了啊！你以为我不知道啊？我跟你姐在一块儿工作好几年，她有多少钱我不知道吗？我初步的预算你讲过，光是工资加起来还不算什么奖金啊，什么乱七八糟的，就有五十万呢！你妈全拿去炒基金了，你不知道吗？你，哎，不，那你什么意思啊？
，你盯上这笔钱了？我不是盯上这笔钱了，我就是想考验考验他们是不是真心对我好。哎呀，亲爱的，你听我说啊，他们对你好不好有那么重要吗？关键是我对你好啊啊！你对我好有什么用？你就知道上床睡觉。你怎么这么说呀？哎呀，不是老公。以后是咱俩在一块儿过日子，又不是你跟你妈在一块儿过日子，你得什么都听我的，你知不知道？哦哦哦、我知道，我知道，我听你的啊、嗯哦！我为了你，我可以把心掏出来，我可以把把肺、把肝、把胆……哎呀，行行行，别掏，别恶心啊！不是，我跟你说认真的，你你听啊！嗯嗯嗯嗯嗯，听我听我听，嗯嗯好，嗯嗯我听，你说。你先去把这笔钱呢给要过来，然后咱先把房子买了，回头等你挣了钱，你把钱还给他们，不就完了吗？是不是？嗯。怎么了？没看出来呀、啊，都挺会算计的呀。是的，那你说为谁好嘛？我不也要为我们这个小家好吗？嗯嗯嗯，是是是，就是为我们小家好好。就是老公，嗯、那你你你抱抱我吗？嗯，老公行了，你抱我吧。抱抱啊，老公，那你爱不爱我呀？我爱你啊。嗯，听不听我的话？我听话，我什么都听啊。嗯嗯，那我老婆最喜欢你这点了，嗯、什么都听我的，可会照顾人了。嗯嗯嗯，老公，那你要不要钱呀？我要回家。嗯嗯，老公对我真好。那、嗯、可是我我我还想我还想更听话。我也更听话。那那你得把门关上了，你听话。买的，没过时吧？<笑>咱女儿可说了，我呀一点儿也不像个妈妈，这身材还跟小姑娘似的，一点儿也没走样。<笑>是，确实确实不像个当妈妈的样。所以啊，你现在可以重新找人呢，重新开始。怎么重新开始？啊？我一个离过婚的女人，条件能和以前一样吗？这不你自己说的吗？你说你身材好的跟小姑娘似的，我又没说。那行啊，你给我介绍一个呗。我要求不高，经济条件呢跟你差不多就行。但有一点是必须的啊，坚决不能跟公公婆婆住在一起。哎，我算是受够。夏亚丽，你就告诉我吧。离婚了，你是不是后悔了？谁，谁后悔了呀？你别听我小姨乱说啊！哎，你是不是特希望我后悔呀？啊？你是不是特希望我哭着来求你？丁磊，我错了，我不该跟你离婚，咱们复婚吧。可能吗？没有最好，不然的话呢，我就难办了。你难办，我还难办呢。我告诉你啊，要真是这样的话，你们家人气儿不更粗了啊？我以后在你们家只能当牛做马了。我告诉你啊，我骨头可没那么软，离婚了我就不会后悔，谁离了谁过不了呀。没错，谁离了谁都能过。谁离了谁都能照样生活。这话呢，算我没问了。放心吧，我以后也不会问了。但是有一件事情，我还必须得问问。你是不是被人骗走了五万块钱啊？就是在网上你经常聊天那个人，叫风景吧？是他骗走了你五万块钱，对吧？我原来怎么说呢？我说你一定要小心，一定要提高警惕，你就是不听。
你既然出现这种事情了，你就应该去报警去，你不能在家里干等着，你知道吗？谁跟你说的呀？又是我小姨吧？你小姨那是好心，她告诉我不应该吗？不就希望我能够帮你吗？希望我能够理解你吗？丽丽，我告诉你啊，我是甘愿被骗，人家比你强多了。起码他会说贴心的话，那我就当花钱买好听的话，怎么了？不行啊！那你呢？心里边根本就没有我，你心里只有你爸、你妈、你哥、你嫂子。有件事我说明一下啊，我萧雅丽从来就没有红杏出墙，也没有肉体上的背叛。我觉得我已经很对得起你了，你还想怎么样啊？萧雅丽，你不觉得你说这种话太幼稚了吗？你是什么话都敢说呀？哎，我问你，你说这个心灵的背叛和肉体的背叛有没有本质的区别？是，是没区别。咱们两个已经离婚了，你管那么多干嘛呀？是，我是管不着。可那个骗子呢，连面都没见就把五万块钱打过去了。你不是一直觉得他好吗？现在发现了，他是个骗子。你现在后悔了，我没有说错吧？因为我告诉你，我不会赖着你。婚都已经离了，我是不会回头的。我更不会回头的。我只是想提醒你，不要越陷越深了。这种事情已经出现了，就赶快去报警去。你别忘了，那是个骗子。你还希望多少人受骗呢？你赶紧报警吧！就你一人回来了，我哥呢？你哥能回来吗？他换来的脏衣服我倒拿回来洗了。哎呀，你哥以前吧，偶尔回来还洗个澡啥的，现在可倒好，逮着哪有那个自来水龙头就在那一冲，你说就这么对付，你说？我哥也真是啊，这真把这报亭当家了。你赶紧给他打个电话去，你说都你看都几点了还不回来？行了，你哥那人你还不如不知道。他拿个席子在马路牙子上都能对付一宿，他就这样人儿。关键是不愿看见小雅丽跟那小姨来来回回进进出出的。刚才我又看见他俩一个死样，又给我脸子看，你说，成天就这么对我，行，这么对我行，我忍了。这么对你哥行啊？你哥能忍呐、啊？毕竟是男人，得要面子。嫂子，你别说了，这房子的事儿都怪我，我不是说了吗？你你甭管了，要给我点时间吧。有点时间，我一定把这件事儿给你解决好吗？哎呀，解决好呢？你咋解决呀？我跟你哥都商量了，你根本就没法解决，就没招。这房子还做抵押贷款了，还不能告下里，卖也卖不了。你卖咋卖？他要不同意，根本就不能卖。关键是啥呀？他不把名过户到你这儿，他啥意思？我看呢，他就是想复婚。你说你，咋？你说你说这些有用没用啊？啊，还嫌我不够烦呢，不够乱呢？把、哦、自己家人还跟自己家人添乱呢！你看你听没？你看你，我说啥了？不是你问你说这些没用啊！你这那谁让你当初找夏阿姨当老婆呢？不是听没？我是这么想的，这事咱不拖了。林飞的事儿吧，我给你俩撮合去。回头你把林飞一娶过来，行了，我看夏阿姨还咋折腾。我关键啥的，我就怕你，你心那么软，夏阿姨一忽悠你这玩意儿，一复婚，下半辈子就完了，你知不知道？不是嫂子，你我我发现你真逗，你是不是想法太简单、太幼稚了？啊、我目前我这关系，我什么都没处理好，那没解决好，那我就我谁愿意嫁给我吧？林飞呗。行了，你别说了，我都累了一天了，我就我就睡觉去，睡觉。不是，你看也用不着你，我给你别说了，别说了，我就撮合。哟，雅丽啊。你又在上网呀？你看不见吗？我就是把自己给卖了，我也要把风景给挖出来。我倒要看看他到底是什么德行。好的呀，你慢慢挖啊。我先回去了，钥匙在这里，不要忘记锁门啊、哦。知道了。走了啊，路上慢点啊。下位啊。风景，你为什么不肯见我
，是不是借了我的钱就想溜啊？我告诉你啊，你再不出现，我就真的要报警了，落叶。敲什么门啊？你刚刚没事老上网？你有事儿吗？有事儿，我就来警告你的。你不许对不起毛奶啊！要不然我饶不了你，臭小子！姐，我上到网就对不起他了。你要我揭穿你是不是？你以为我不知道你在网络上认识很多女人啊？啊，网名叫风景，风景，骗骗这个，骗骗那个的。告诉你搞砸了，你就杀风景了你！我老姐，你多虑了吧？我我上个网能出什么事儿啊？弟，你怎么不明白啊？这个网络世界的感情它是虚拟的，它不可信啊！哎，我说老姐，老姐，现在都什么时代了？再说了，这网恋啊也是一种感情寄托，这网恋的人多了，那成功的也不少啊！啊，但那绝对不可能是你。你要干嘛呀？你已经有毛娜了，毛娜是谁呀、啊？她是我好朋友，你知道会辜负她。当初你干嘛招惹她呀？你怎么那么不负责任呀、啊？走走走走，干嘛呀？干嘛什么什么呀什么呀？我告诉你啊，再次警告你，不许对不起毛娜，要不然我……哎你，哎你干嘛呀？你告诉妈了啊！要给你介绍个对象，说对方女孩的条件呢优秀极了，让你啊去看一看。妈，你就省省吧啊！我非林飞不娶，其他女孩我也看不上。干嘛呀？跟你妈叫板呢？你明明知道你妈不赞同，你还要跳槽，你瞎折腾什么呀？你是不是眼里只有她呀？你出去看看，那比她好的女孩子不多的是啊！你干嘛死盯人家不放啊？你不会是为了她跟你妈翻脸吧？我算是白养你这个儿子了，妈，你能不能不说这种话呀？你能不能理解我一下？我跟菲菲我们俩是有真感情的。什么真感情啊？那感情是靠培养的。你跟他能培养出来，你跟别人也能培养出来，那同样也叫真感情。就拿我跟你消暑吧，二婚不照样过吗？当然了，二婚有二婚的问题，我是不希望你是二婚的。你想太多了吧？我一婚现在还让你们给按着呢，你还二婚？你妈过来人，当然想的多了。再加上你是我儿子，我想的就更多了。你要是跟林芬结婚，不能生孩子，肯定离。人家外边丁克家庭有的是，结了婚必须要孩子，这谁规定的呀？你雄心壮志，在婚姻这个问题上是起不到作用的，啊！你去问问，谁结婚不是信心满满要过一辈子呀？那怎么还要离婚呢？生活是很现实的。你还说你丁克家庭，你的情况跟别人能一样吗？有什么不一样啊？当然不一样了，人家是主观不要孩子，你们是被迫的。那林飞是不能生啊，那情况能一样吗？那性质一样吗？那感受也不一样啊。他会觉得欠你的，你也会觉得后悔的。我说了这么多道理，你怎么就不明白呢？啊，你非要尝试一下，非要离了婚才后悔啊？你妈还要抱孙子呢，就这一条，我也不同意你们俩在一起。好好想想，重新开始吧，去相亲。我不去。你要去你自己去。
知道，大不了花完了咱就裸婚呗，什么了不起的？哎呀，这人吧，总不能被钱困死吧？我的生活态度呢是非常积极、非常乐观的，有一个花俩，这个呢叫提前消费。你思想太长了，来，喂。嗯嗯嗯，你也吃，你也吃。嗯。嗯。丁嫂吗？哎呀妈呀，这么巧呢！问你咋了呢？哎呦，太巧了！哎，哥，这不丁嫂吗？正好我有事要跟你说。我们家林强在你们公司拿点薪水走了。为啥的呀？这不按月给他发钱呢吗？哎，不说这事儿了啊。干嘛呀？话还没说完呢，这有人心里不痛快了吧？让我们家林强去给你老公进货，是你吧？我告诉你，你搞清楚点，这样没我们的话，你们那公司能办起来吗？低调一点啊！哎呦我的妈呀，你干嘛拿这话说的？我这人对事儿不对人。再说了，你俩不就想在我们公司占点好处吗？多大个事儿啊！咱马上就成一家人了。你一家人啊！我告诉你，我不会让我们家菲菲跟你们家丁伟在一块儿的，门儿都没有。走，真有意思，还你家菲菲，你是谁家我都没整明白。哎呀，这家感觉不错，咱进去看看。亲爱的，亲爱的，你说咱们刚把钱拿到手，就买这么多东西，你不怕我妈对你有意见？这些钱可都是她省吃俭用攒出来的。你少跟我说这些啊！这钱给我们了就是我们的，我们有权利支配。大不了咱就不办婚礼了呗，咱也来个裸婚，有什么了不起的？反正啊，我就图一个字儿，爽。
真不像话！你猜他干嘛去了？他拿着钱，他干嘛去了？他跟你弟弟上街买衣服去了，想怎么乐怎么乐，想怎么玩就怎么玩。哎，再说你花的人家的钱，你不心疼啊你？妈，这你都把钱给人家了，你就别管了。再说毛娜挺聪明，她不会乱花的。哎，她可真聪明。结婚证还没办呢，我就掏空了，说是裸婚，不买房不买车，不办婚礼，对吧？一分钱不花。那我这个当婆婆的儿媳妇进了门，我能不表示吗？你要不表示，她能恨你一辈子。都这样，我告诉你，还裸婚，没一个真正裸干净的。你笑什么？啊，我说错了。嗯，没错没错。我的意思是，妈，您终于觉悟了。那是，你要按我说，什么是裸婚？裸婚就是小两口不花钱，家长照花不误，还弄的什么新鲜东西，一点不新鲜。嗯，我上班去了啊！赶紧走吧，走吧。哎，爸，有人找你。李好，哎呀，你怎么来了？哎呀，我刚要敲门，就碰见林叔了。这事儿吧，哎，你好，快坐，谢谢。哎，妈，呃，这是我妈，这这是丁伟他嫂子。哎呀，婶儿，我早想来看你了。你看我给你买的东西，丁伟让买的，这是我们一点心意啊。哦，不用不用，谢谢你，我们不能收。哎呀，你先说，我们不能收，我们不能收。这回头。丁伟跟林飞一结婚，哎呦，你看，咱就成一家人了。他俩要结婚，谁说他俩要结婚了？哎呀，婶儿，他跟他结婚，这不早晚的事儿吗？你看，那谁说的？可不行，可不，不,不是那么回事。我帮你擦地，来。哎呦，不用，不用，擦地得干净。我们家的事你别管，你别管。哎呀，我们乡下人，那闲着不得出病啊？你让我擦，就就你你别管了，你别管了。你看你婶儿，你，哎呀，这么来的谁？你擦地，你看真行。我也换一种的。哎，嫂子，你别管了，你别管了。厕所在哪？告诉我。你别管我们家事，你别管。我知道了。哎，坐的不是这边。孩子，厕所在那边呢。厕所在那边。厕所找那么远干啥？哎，你别管了。你每天都这水。看你买的，回头我都给你擦一遍啊。不用了，嫂子。别你赶紧回。哎，我嫂子慢点。没事，他什么意思来？你怎么还能进来了呢？你糊涂了你！哎呀，我糊涂，我拦得住吗？咱姑娘长得好看，有人喜欢还不好？放屁！那他什么条件那是？又离了婚，还有孩子，这糊涂了你！我跟你说，弄死我我也不答应你，绝对不行！哎呦，你快点啊！我看你家有没有好看的。老爸，呃，要不然咱别逛了，好吗？你怎么这样啊？逛街不就这样吗？不是，这每家店都逛，我这腿都快走折了。那、哎、你今儿不就是来陪我逛街的吗？我不是怕你穿了高跟鞋走时间长了脚疼吗？我不用你替我操心。两位随便看看，我们店都是新款。老板，你们家衣服不错呀，是吧？我觉得都挺适合你的。你看这边啊。那个，要不你在那儿逛吧，我在那儿转转。你那么怕逛街呀、啊？都服了。小姐，你看这件怎么样？我觉得很适合你。这件不错哎，哎，我能试试吗？随便试，在那边。谢谢啊。风景，你到底是什么人呢？为什么不肯见我？不会真是骗子吧？我再说一遍，你再不出现的话，我就真的要报警了，绝不含糊。落叶。我觉得这件衣服挺适合你的，是吗？是不是？来，帮我拿下包。哎，老板，这电脑谁的？我的。哦，网开着，你上吧。谢谢啊，就知道上网你，哎，男同志不都这样吗？最怕逛街了，还说自己是有钱的女人，就是个卖服装的。对伟，你好，队长，来，咱们坐下聊。不好意思啊，这次是我来晚了。没事，来来来，赶紧坐。我跟你说，丁伟
，我是实在没有办法，我才来找你的。你帮我劝劝林飞吧，让他别那么固执。真的，你让他不用为我着想，有没有孩子我没所谓啊，我非得跟他结婚。为什么不自己跟他说呀、啊？我要是说话有用的话，我找你干什么呀？我觉得你的话应该能奏效。为什么呀？你说为什么呀？你想，你抵押贷款的事情，他都能帮你作假。这在以前是从来不可能的。这说明什么呀？这说明他还是非常信任你的，你的话在他心里还是有分量。你看，丁文，我作为一个男人，我把脸面都放在家里，我来求你，你能理解吧？能理解。但是贷款的事情，好像和感情的事情是两回事啊。婚姻的问题啊，不是说谁说了算，谁能做主的事情。一切呢都得靠自己，恐怕这件事情啊，我还真帮不了你的忙。丁伟，反正话我都告诉你了，我拜托你了啊，我先走了。看着表面挺光亮，全是灰，必须得擦一下。不是嫂子，你别擦了，真的，我还上班呢，你去上着班呗。你放心，跟你妈说，放心，这是交给我了啊。这嫂子说句实在话，这我爸妈他们他们哪适应得了你这样啊？真的。哎呀，林飞呀，你们城里人呢，肯定不适应我们。那只是暂时的，时间长就适应了。我们绝对是好人，都贼实在，知不知道？这样。以后你们家家务活呢就包在我身上，我是你家小时工，按时来，免费。哇，嫂子，这这肯定不可能！我跟你说吧，嫂子，看你呢，我是真希望你跟丁伟走到一块儿。你说你俩到现在为啥没走到一块儿啊？就是隔一层窗户纸，都那么含蓄，啥时候能走到一起呀、啊？现在就差一个人把这窗户纸捅破了。林飞，我就是那个人，知不知道？就放心吧，啊啊！你你别，真的，哎，飞，你听话，你上班去。别在这烦我，我得干活了啊！快走，快走，快走！不是，走，赶紧啊！别管了，这衣服呀，我给你放在袋子里了啊。好的，好的，谢谢你啊。嗨，客气什么呀？有时间再来，我们精心过去打折。好的，慢走，不送了。再见，再见，欢迎光临。来这边看看。嫂子，你喝水。客气啥呀？又别拿我当外人了。没有。哎呀，婶儿啊，我来我来。啊不不不不，你是外人。我哪？你是客人，你坐坐坐那吧，歇你歇着。哎呀，婶儿，你说你是长辈，我是晚辈，那孝敬你还不是应该的呀？我家丁伟就贼孝顺。婶儿，你是没看见我家丁伟。你要是看见丁伟，你肯定喜欢。我家丁伟。那绝对是个好丈夫，好姑爷，这么好啊？那怎么离了？你嗓子可气毛了，你！哎，我说你，帮我拿杯水来。说，我那杯水没喝，我给你拿来去啊。哎，别别，你你你喝。你看你这个人，客气啥呀？你就给我。您来我这儿是想让我们家菲菲跟你们家那个姓丁的走到一块儿去，是吧？是啊，婶儿，他俩贼般配。您有那意思，我们家没有。
他离了婚了，还拖着个孩子，我能把我闺女嫁给他呀？这事儿除了我，不是他亲妈。哎呀，哎那个，嫂子，走，你看，走，我这喝茶去啊，喝啥茶呀？我哪也不去，我来这就是为了跟婶儿唠嗑的。哎，不用你忙去吧，忙去吧。婶儿，婶儿，听我说，他，婶儿啊，你不同意呢，我理解。要是我，我也不同意呀、啊。但婶儿，你为啥不同意？是因为你不了解丁薇。现在这事儿，啥事儿都没有绝对的呀。丁伟离婚了，离婚咋的了？离婚的男人更成熟，离婚的男人更知道心疼老婆。那林飞要是跟丁伟结婚，那绝对是掉进窝里去了。我们家可掉不进你们家那窝去。我们家林飞也没这个福气，他这辈子掉不进去。你忙去吧啊！你看婶儿你说的，那林飞长得多有旺夫相啊！他俩要是结婚，那日子过得肯定红火。真，这么的吧，我给你们炒几个菜，我做饭贼好吃，做几个拿手的啊！不用做几个拿手的啊！别别别别，我家有剩菜，有剩菜，你别来我家，别来我家。吃剩饭，啥事儿？这得用香菜啊！哎，不不不不，做菜哪能没香菜？你看你这人！哎呀，你看这这这。啊，这是干什么呀？飞飞，这怎么回事啊？这怎么回事？这跟这跟这跟提亲有什么区别呀、啊？想法多种有多样，为了情，我为了爱，不怕火星撞太阳，为了理想去释放。